Hi guys, meron na naman tayong bagong matututunan ngayon at ito ay i-convert ang decimal na integer into binary. Ayan. Siyempre, susundan uli natin ang programming process. Ito. Siyempre, identify the problem, di ba? Identify the problem. Number two, find a solution. Number three, you code it. Number four, you test it. At siyempre, kapag may errors man, troubleshoot. Alright? Ganun. So, ang ating problem is convert decimal to binary. At ang ating solution dyan ay alamin mo muna kung gano'ng karaming digits. Ang, well, actually, hindi mo na kailangan alamin kung gano'ng karaming digits yung isang ano. Ang gagawin mo lang ay i-alamin uh, kung mas malaki ba ang na-enter na number dun sa mga bits na sa ating bit, uh, bit pattern. Well, yung bit pattern na tukoy ko ay ito. Yan, istulat ko na lang sa paint. Di ba po kapag magkukonvert tayo ng decimal? Kapag by hand, ah. Ganito ang ginagawa natin. Una, sinusulat mo yung... 8-bit lang nga natin, guys, ah. Kasi masyado na malaki kapag sobra. Ang una, sa first na ano natin is uh, 1 to 8. Divide mo sa 2, 64. Di ba? And so on and so forth. 32, 16, ayan. 8, 4, 2, at 1. Yan. Ito yung ating uh, graph. Ha? Yan. Uh, lagyan ko lang dito ng linya para malinaw. Ayan. Baka maguluhan kayo. Hmm, medyo mahirap to ah. Kailangan yata Excel yung ginamit ko. Anyway, ayan. Ito na. Nagawa ko na. So, kunwari, nag-enter yung user ng uh, 35 as the number, no? Kailangan makonvert siya into binary. Ayan. Para makonvert yan into binary, kailangan mo i-compare sa bawat bit na nandito yung na-enter na number. So, is uh, 35 less than 1 to 8? Hmm? Yes, di ba? So, i-mark mo dyan na 0. Okay? And uh, ito ba, 35 less than 64? Yes. So, i-mark mo yan na 0. Is 35 less than 32? No. I-mark mo yan ng 1. Ganon. Di ba? Ayan. Tapos, i-minus mo yung 35 sa 32. So, ilan yon Magiging 3 na lang, right? So, 3 na yung bagong number natin. 3. Is 3 less than 16? No. So, gawin mo 0. I mean, yes. Sorry. Is 3 less than 16? Yes. So, gawin mo 0. Is 3 less than 8? Gawin mo 0. Same way dito. Is 3 less than 2? No. So, 1 dapat yan. Okay? At i-minus mo si 3 kay 2. Right? So, ilan na lang yan? 1 na siya. Di ba? Uh, is 1 less than 1? No. So, ang ilalagay mo dyan ay... Yan. Well, uh, what, dapat equal. Is 1 less than or equal to... Yan nandito. Dapat, uh, yan. Gawin natin siyang 1. So, ito yung kanyang binary conversion. 0010011. Yan. Ito ang ating solution. So, i-code na natin siya. Next. Okay? Ang kailangan natin digits dito ay uh, sabihin na natin yung enter na number ni user. Okay? Uh, siguro kailangan natin dito ng bit counter. Sabihin na natin bit. Ha? Bit is equal to 1 to 8 sa ngayon. Ano po bang kailangan natin? Well, sa ngayon, ito na muna ilagay. Okay? I-see out natin. Sabihin natin dyan na enter a number. Or a decimal na lang para malinaw. Enter a decimal number. Small number to convert. Ayan. Okay. At i-accept natin yung may enter niyang number. So, ilagay natin dyan num. Next, i-compare natin yung na-enter na number ba ay uh, less than sa bit. So, if uh, num is less than bit, ayan. Ano gagawin natin? Ang gagawin natin ay i-print natin ay zero. Diba? At kapag ka zero siya, i-divide natin yung bit by 2 para maging 64 na siya i-compare sa next na ikot, no? So i-divide natin 'yan, bit divided by 2. Alright? Na. Pero kapag uh, equal siya or less than yung number sa bit, ang gagawin natin ay see out 1. Ipiprint natin yung 1, tapos yung ating uh, bit. Well, mamaya muna natin yan. No? Kailangan muna natin i-minus yung ating number sa bit. So, uh, num minus bit. Yan na yung bago nating value. 
para kapag ito yung sinasabi ko sa inyong part 35 kunwari na enter niya ang number is 35 yung minus mo siya sa 32 ang new number natin ay 3 okay dun tapos dun naman natin uli i-divide by 2 yung ating bit okay ito bit yan 1 to 8 bit 64 bit basta yan ganun yan ah, ito na ating solution pero gusto natin ito magrarun lang to one time right Kaya kailangan natin itong i-repeat by how many times? Gamitan natin ito ng for loop. Sabihin natin uh, uh, 8 times. 8 times kasi 8 bit yung ating pinagkoconvertan. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Okay. So, ang uh, solution dyan. Wait, nakalimutan ko ito ilagay. Num is less than or equal to bit. Dapat ka na. So, x is a equal to 8 dapat. Yan yung ating if condition. Tapos, increment natin siya at ilalagay natin yung ating if condition sa loob ng ating for loop. Ayan. Solution to convert decimal to binary. Ayan. Ito yung solution, ha? Sa tingin nyo, may kulang ba tayo? Kung wala man, i-run natin ang program. Uh, wait lang. I-double check natin. Baka may mali. Well, anyway, yun nga sabi ko sa programming process natin. Na, ito natin. Na-find natin solution. I-code natin. I-test. Kung sakali mang may mali, i-troubleshoot. Ha? Play. Alright. Enter a decimal number to convert. Enter natin kunwari ay um, 300. Boom. Ayan o. Oh, Tinan mo. Naging 1111 siya. Kasi ang na-enter natin ay 300. Kaya ayan. <laughs> eh kaso lang, ang sabi ko, uh, 128 bit lamang to. Kaya lesser than 128 dapat ang ating enter. Well, palitan ko lang tong number na na-enter natin. I-run ko uli. Ito. Ayan. Enter natin is 35 para malinaw. So, 35. Boom. Ayan. Ilan ba to? 001. Tama ba? I-double check lang natin ha. Sa nating code. Ito. Dapat ang output nyan ay 0010011. Oh, bakit di nyo na-set? Ah, wait lang. Nagkamali yata ako sa aking if condition. Dapat talaga wala pa tong equal. Yan. <laughs> so, 1 is less than bit. Dapat nag-false siya. Nagpunta siya sa else natin. Ito dapat ang kanyang i-print. Okay. So, i-run ko ulit. Close ko yan. Ito. Ulitin natin. 35. Ayan. Ito na yung tamang solution. Ah, tamang sagot. Yan. I-display niya na yung tamang sagot. 35. Paano kung masasabing 35 yan? Kapag i-convert mo ulit yan by... Uh, into decimal, itong kunwari, itong binary na ito, no? ipag-add mo lang itong mga naka-1. So, 32 plus 2, 34 plus 1, 35. Diba? O, mag-enter pa tayo ng isang number para malinaw. Lagay natin ay uh, 64. O, diba? 64 is, ayan, yan ang conversion. Tama yan. Pag titignan mo, naging 1 or na-trigger yung 1 kasi equal siya sa 64. Diba? So, uh, kung meron man kayong uh, katanungan, please comment down below. At kung meron man kayong gustong ipakod sa akin sa susunod, please uh, lagay nyo lang yung problem, lagay nyo yung sample output. I-try natin i-code next time sa tapos gagawin ko ng video para makita nyo sa susunod. Sana meron kayong natutunan ngayon. Maraming pong salamat. Have a good day!